ஃபகத் பாசில் ஆடியன்ஸ் அண்ட் மலையாள ஆடியன்ஸ் உள்ள வந்த ஒரு ஃபகத் பாசில் ஷோ அப்படின்னு ஒன்று பண்ணணும் முடிவு பண்ணி ஒரு ஷோ ஒன்று நடத்திருக்காங்க அந்த ஷோவில் அவர் பிச்சு பின்னி விடல் எடுத்துக்காரு ஸோ ஆடியன்ஸுக்கெல்லாம் நமக்கு அது பயங்கர சந்தோஷமாக நடந்துச்சு ஸோ கம்ப்ளீட்லி இந்த ஃபகத் ஷோ தான் நான் ஒரு மீ பார்த்தேன் வந்து கேரளாவோட ரோலெக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அதை மென்ஷன் பண்ணி போட்டிருந்தாங்க நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போ நம்ம விக்ரம்ல பார்த்தா ரோலக்ஸ் கேரக்டர் அந்த சீன் சீரியஸான சீன் அதனால ஒரு சீரியஸ் போயிட்டார் பர்சனலாக அவர் ஒரு ஸ்பீக்கர் எல்லாம் தூக்கிட்டு வராங்க அப்போ அவர்கிட்ட ஒரு ஃபன் இருக்கும் ஒரு ஜாலியான ஆளாக இருக்கலாம் இருக்கலாம்ல அப்போ பர்சனலாக அவர் ரொம்ப ஜாலியான ஆளாக இருந்தால் வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஒரு ஒரு ஜாலியான ரோலக்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன் என்னோட சாப்பாடை சாப்பிட்டு என் வீடை யூஸ் பண்ணி என் வண்டியை யூஸ் பண்ணி என் கூட எடுத்து நீ என்ன விட்டு போயிடுவேன் அப்போ உனக்கு கொலை பண்ணி வைக்கிற லெவலுக்கு ஒரு சீரியஸான ஆளும் கூட எனக்கு ஆக்சுவலி கும்பலங்கி நைட்ஸ் வந்து அந்த சிமிலாரிட்டி இருந்து இதே மாதிரி ஒரு வீட்டுக்குள்ள ரெண்டு மூணு பேர் மாட்டிடுவாங்க இவர்கிட்ட கரெக்டா அங்க ஒரு பெர்ஃபார்ம் பண்ணி நான் கூட இதை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு ரங்கா ஹீரோடா ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்த அந்த ஃபைட் ஸ்டார்ட் ஆகிறப்போ அவர் அந்த அவரோட கதைகளில் சொல்லப்பட்ட அந்த சோடா பாட்டிலோட இருக்கிற அந்த சின்ன கத்தி எடுக்கும்போது அப்போ உண்மையாலே எப்படி தான் அந்த அடிக்கும் பேசு வருது அதுக்கு முன்ன சொன்ன விஷயங்கள்லாம் ரிப்ளைட் ஆகும் ஒரு ஒரு சில இவ்வளோ பேர் முப்பது பேர் இருந்தாங்க அதுக்கு மேலே அவங்க தலைவர் இருந்தாப்பில் மேலே போய் ஜம்மணி 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 போய் குத்துறாங்க அதே இருந்து இங்கே பண்ணிப்பார் வணக்கம் விஷன் வணக்கம் ஆவேசம் மலையாளம் சினிமா ஆர்டி ஸ்பீக்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அடுத்தடுத்து பட்டாசான படங்கள் விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பட் இந்த படம் ரொம்பவே ஸ்பெஷல் நினைக்கிறேன் மற்ற படங்கள்லாம் கொஞ்சம் சீரியஸான விஷயங்கள்லாம் இருந்தாலும் இது அவுட் அண்ட் அவுட் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணி பார்க்குற ஒரு படமாக இருந்துச்சு கம்ப்ளீட் என்டர்டெய்னர் அண்ட் கம்ப்ளீட் ஃபகத் பாத்தில் ஷோன்னு தான் சொல்லணும் மனுஷன் பின்னி எடுத்துட்டாரு உங்களுக்கு என்ன மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்துச்சு ஃபகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல பெர்ஃபார்மர் இல்லையா ஒரு நேஷ்னல் அவார்டு வின்னர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி நம்ம சொல்லவே வேணாம் வெரைட்டி ஆஃப் ரோல்ஸ் பண்ணுறவர் அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி ஃபகத் பாசில் பற்றியே தனியாக ஒரு வீடியோ பேசிடுவோம் இப்போ நமக்கு நம்ம சேனல் இருக்கக்கூடிய கேரள ஆடியன்ஸ் மேபி அதை பார்க்கலனா எல்லாரும் அதை போய் பார்க்கணும் அது நான் ஒரு லிங்க் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ இவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் ஃபாசிலோட பையன் ஒரு பெரிய டைரக்டரோட பையன் வந்து ஒரு பெரிய பெருசாக அவர் ப்ரொமோட் பண்ணி தான் ஃபாசில் வந்து நம்ம காதலுக்கு மரியாதை அங்கே அவர் தான் எடுத்தார் அதில் தான் குஞ்சாக்க போகன் வந்து அறிமுகமாகிறாரு ஒரு பெரிய ஒரு சாக்லேட் பாய் ஹீரோவாக மாறிடுவார் ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு அப்புறம் இந்த படம் பையனை வச்சு முதல் படம் ரிலீஸ் பண்ணுறாரு அப்படிங்கும்பொழுது பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆனால் படம் அட்டர் ஃபிளாம் அந்த பக்கத்தில் சொல்கிறாரு என்ன அதாவது படம் ஹிட் ஆகிட்டு தான் நினச்சிட்டு இருந்தார் எல்லாருமே தான் பேசுகிறாங்க படம் பயங்கர ஹிட் நினச்சிமோ அந்த தோல்வி வரலாம் தாங்கவே முடியல ஓகே ஸோ கிளம்பி ஃபாரின் போயிட்டார் ஓ ஏழு வருஷம் அவர் திருப்பி இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரல ஏழு வருஷம் ஃபாரின் தான் இருந்தார் முதல் படம் ஃபிளாப் ஃபஸ்ட் படம் ஃபிளாப் ஆகும் செவன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் முடியெல்லாம் இல்லாமல் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படம் பார்த்தீங்கன்னா முடியெல்லாம் இருக்கும் ஓகே இல்லாம வந்து சின்ன சின்ன ரோல் எல்லாம் பண்ணவர் ஆந்தாலஜி ஃபிலிம்ல ஒன்று பண்ணாரு சின்ன சின்ன ரோல் எல்லாம் பண்ணி அப்புறம் நெகட்டிவ் ரோல் எல்லாம் பண்ணி நெகட்டிவ் ரோல்ல பண்ணும் போதே வந்து கோட் ஃபீமேல் டுவெண்ட்டி டூ கோட்டை தமிழ்ல கூட வந்து சேரு ஸோ அதுல எல்லாம் வேற மாதிரி ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் ஹீரோ அது அப்புறம் டைமண்ட் நெக்லஸ் ஒரு நெகட்டிவ் ஷேட் இருக்க ஹீரோ தான் பட் அது ஒரு நெகட்டிவ் ஷேட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஒரு தவிர்க்க முடியாத பெர்ஃபார்மரா மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்டாரும் ஆயிட்டாரு பட் நீங்க என்ன சொல்றது அந்த மாஸ் இருக்குல்ல கமர்ஷ் பக்கா கமர்ஷியல் இருக்குல்ல இப்போ நீங்க கும்பலை நைட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பயங்கர மாசா இருக்கும் கிளைமேக்ஸ்ல கரெக்டா அந்த அந்த அது அந்த கேரக்டர் கேரக்டருக்குள்ள அந்த சீனுக்குள்ள சீக்வன்ஸ்க்குள்ள இருக்கு மாஸ் பட் ஒரு கேரக்டராவே ஃபுல் மாசன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த கேரக்டரே ஒரு மாசு ஒரு தாதா ஒரு ரவுடி அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணல நிறைய திருடு தான் நடிச்சிருக்காரு அதுல தான் நேஷனல் அவார்ட் எல்லாம் வாங்கினாரு டுவெண்டி முதல் திருஷாட்சியும் இல்ல அந்த நம்ம ஊர்ல விஜய் சேதுபதி மாதிரி கேரக்டருக்குள்ள மாஸ் இருக்கும் கேரக்டருக்குள்ள அந்த சீக்வன்ஸ்க்குள்ள அவர் பண்ற விஷயங்களுக்கு நம்ம பயங்கர மாஸ் வேல்யூ இருக்கும் பட் கேரக்டராவே அந்த கேரக்டரே ஒரு மாஸ் கேரக்டரா அவர் பண்ணதில்ல எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ அப்ப அவர் ஒரு கேரக்டராவே ஒரு மாசா வச்சு ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி பண்ண படமா தான் எனக்கு தெரியுது ஆக்சுவலி இந்த படம் ரோமாஞ்சம் இந்த
ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்தா எப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி வந்து ஒரு நாயகம் ரிலீஸ் ஆன வருஷம் ஒன்று இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ண படம் ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது பக்கம் கமர்ஷியல் படம் இதே மாதிரி ஒரு 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 பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் பட் நிறைய தாதா இசம் எல்லாம் பண்ணக்கூடிய பயங்கர ஹியூமரஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் திருவந்திரம் பாஷை பேசுவார் என்ன சொல்றது அந்த பாஷையெல்லாம் பேசுறது அதுல தான் அந்த அந்தராசு குந்தராசு அவங்க அம்மையோட தலை கருத்து தீர்ந்து இல்லை அந்த மாதிரி ஒன்னு பண்ணணும் முடிவு பண்ணதான் எனக்கு தோணுது ஒரு இன்டர்வியூல ஒரு பொண்ணு கேட்டாங்க ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஒரு இன்ட்ராக்ஷன்ல கேட்டாங்க இது பகத் வாசிலோட ராஜமாணிக்கம் ராஜமாணிக்கமான்னு கேட்டாங்க ஒரு <laughs> 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 போர்லாம் அடிக்கல நமக்கு ஒரு மாதிரி போயிட்டு இருக்கு பட் எப்ப நாள் பக்கத்து என்ட்ரா வரேன்ற ஒரு ஆதரவத்தோட பாத்துட்டு இருந்தோம் பயங்கரமான என்ட்ரி அந்த சிகரெட் வாயில் வந்து பத்து வச்சுட்டு கழிவறை பிராண்டி ஷாப்போட கழிவறையில ஒரு இன்ட்ரோ வந்து ஒரு ஃபுல் ஷார்ட் இல்ல அதுவும் அந்த இன்ட்ரோ எப்படி சொல்றது ஏதாவது கெத்தாவது கேட்பாரு போக போதா கிட்டத்தட்ட ஒரு லிப் பிளாக் மாதிரி அப்படி சேர்ந்து வாங்கிட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பசங்க வந்து அவரை யாரோ ஒரு ரேண்டமான ஆளு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் என்ன அம்மா உட்கார போனப்போ ரிசர்விங் சொல்லிட்டு எதிர்த்து போக சொல்லிட்டாங்க இந்த ஆள் போய் உட்காந்துருக்காங்க அவனை திட்டாங்க பாப்பம்னு பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவருக்கு வந்து கவனிக்க ஓ அவன் தான் ரிசர்வ் பண்ணிருப்பான் போல சரி ஏதோ பெரிய ஆளாக இருப்பான் போல நினைச்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் இவங்க யார் ஐஸ் வைக்கலாம்னு நினைச்சிட்டு போறாங்களோ அவரே வந்து ஐயா எல்லாம் ஓகேங்களான்னு கேட்கறப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பில்ட் பண்ணி ஒரு பயங்கரமான மாசான ஒரு என்ட்ரி ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க அந்த விஷயம் ஒரு மாசம் ஒரு படம் பக்கத்தை வச்சு பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஆரம்பத்தை சொன்ன மாதிரி என்ன ஸ்லோவாக போகுது அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட் ஆஃப் நீங்கள் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னாவே ஒரு ஒரு லேக்னு சொல்ல முடியாது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் போகுது பட் ரொம்ப என்கேஜிங்காக இருந்த மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகலை என்னடா ஒரு என்கேஜிங் கம்மியாக இருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆச்சு பட் நீங்கள் சீன் சீனாக எடுத்து பாருங்கள் ஓவரால் படத்துக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் சீன் பகத்தோட வரக்கூடிய ஒவ்வொரு சீன் பை சீனாக எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் எல்லாமே மாஸ் சேர்த்துருக்குறாங்க பயங்கர காமிக்காக என்டர்டெயின் ஒவ்வொரு சீனுமே என்டர்டெயின் பண்ணுற மாதிரி அவர் ஷேட்டை கழுத்தி போட்டு ஆடுறது துண்டை கட்டிட்டு ஆடுறது இந்த மாதிரி ஒரு காமிக்கான ஒரு 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 தாதா அந்த சைடு ஒரு பயங்கர நெகட்டிவ் ஷேட் நான் வந்து என்னோட சாப்பாடை சாப்பிட்டு என் வீடை யூஸ் பண்ணி என் வண்டியை யூஸ் பண்ணி என் கூட இருந்து நீ என்ன விட்டு போயிடுவேன் அப்போ உனக்கு கொலை பண்ணிடுவேங்கிற லெவலுக்கு ஒரு சீரியஸான ஆளும் கூட ஒரு 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 பயங்கரமானது <laughs> 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 எமோஷனலாக யார் கூடாச்சும் ஒரு பாண்டிங் வந்துருச்சுன்னா அந்த கேரக்டர் என்ன ரியாக்ட் பண்ணணும் அது மாதிரி ஒரு சிம்பிளான ஒரு நாட்டை வச்சுட்டு தட் மீன்ஸ் நாட்டை ரெடி பண்ணிட்டு கேரக்டர் ரெடி பண்ணல கேரக்டர் ரெடி பண்ணிட்டாங்க இதான் கேரக்டர் இந்த கேரக்டருக்கு எப்படி ஒன்று ரெடி பண்ணலாங்கிற மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணிட்டு நிறைய தேட்டர் மூமெண்ட்ஸ் நீங்கள் சொன்ன அந்த அந்த இன்ட்ரோ சீன் அப்புறம் அந்த பார் சீக்வன்ஸ் அதுக்கப்புறம் அவர் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸ்லேயுமே தேட்டர் தேட்டர் மூமெண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த காலேஜ் ஃபைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் எதுவுமே பண்ணல ஆனால் அந்த டீ ஏ குடிச்சிட்டு அப்படி ஜம்ப் பண்ணி வர்ற சீன் இருக்குல்ல அவ்வளோ மாதம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தேட்டர் மூமெண்ட்ஸ்க்காக தமிழில் தான் அந்த வேலை பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பகத் வாசல் படத்துக்கு இதை பண்ணியிருக்காங்க ஏன் எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா நீங்கள் மலையாளத்தில் அவர் அவ்வளோ படம் பண்ணியிருக்காரு எல்லாமே வந்து கேரக்டர் ஓரியன்டா பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டான படங்கள் தான் வித்தியாச வித்தியாசமான கேரக்டர் ஜோஜின் ஒரு படம் ஆகட்டும் இப்போ கும்பளங்கி நைட்ஸ் ஆகட்டும் எவ்வளோ படங்கள் வித்தியாச வித்தியாசமாக நடிக்கிறார்ல ஆனால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் வந்து மாமன்னில் பயங்கர மாசம் ஏறிடுச்சு ஆமாம் ஆமாம் ஒரு நெகட்டிவ் ரோலில் அவ்வளோ பெரிய மாசம் வந்துருச்சு அவருக்கு இங்கெல்லாம் மீன்ஸ்லாம் போட்டு அது வேறு லெவலில் அது பயங்கர சர்ச்சையாக பயங்கரமாக போயிட்டு இருந்தது புஷ்பால் அவர் பண்ண கேரக்டர்ன்ட்டு ஒரு பெரிய மாஸ் வேல்யூ இருக்கு இவர்கிட்ட இவர் நம்ம பெர்ஃபார்மராக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோமே சார் மாசம் ஒன்று பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்ணி பண்ணது தான் அது ஒர்க் அவுட் ஆயிருந்தது இப்போ வந்து பக்கத்துக்கு மாசம் ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக பண்ணேன்னு சொல்லிங்க அதை கம்ப்ளீட் மாசாக கூட பண்ணியிருந்துருக்கலாம் பட் அதில் ஒரு இவர் ஒரு மிஸ்டீரியஸான ஆளாகவே வச்சிருக்காங்க இவர் உண்மையிலே சீரியஸான ஆள் தானா இல்லை காமெடி பீஸாக இதுவுமே தெரியாத மாதிரி பயங்கர சஸ்பென்ஸாக கொண்டு போயிட்டு இருந்தாங்க 
இப்போ இவரோட ஃப்ளாஷ்பேக் என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை சொல்கிறதே காமெடி தான் சொல்கிறாங்க அது உண்மையாக போய் எனக்கு கூட தெரியலங்கிற மாதிரி இருக்குது நிறைய கதைகள் சொல்கிறாங்க எது உண்மைன்னு தெரியல ஏன்னா இவர் நடந்துக்கிறது தான் கொஞ்சம் காமெடியாக இருக்குது பயங்கர சீரியஸான ஃப்ளாஷ்பேக் சொல்கிறாங்க இவர் பண்ணுறத பார்த்தா இவருக்கு அப்படி இருந்திருக்குமா அப்படின்ற ஒரு கொஷின் வருதுன்ற மாதிரி இருக்குது எது உண்மையுன்னே தெரியாமல் ஒரு மாதிரி ஃபன்னாகவே கொண்டு போயிட்டு இருந்தாங்க எப்படி சொல்கிறது எல்லோரும் அடித்து போட்டு சீரியஸாக ஒரு பஞ்சிட்டே லக்ஷ் சொல்கிறாரு சரி சம சீரியஸாக இருக்குது பார்த்தா உடனே அது கன்னடத்தில் சொல்கிறேன் ஹிந்தியில் சொல்கிறேன் மாற்றி மாற்றி அந்த மாதிரி அவர் டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் இருந்துச்சு அந்த கேரக்டருக்கு இல்லை அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆமாம் அப்போது மெயினாக ஒரு தாதா தான் என்ன தாதாவோட இன்ட்ரோவே ஒரு பயங்கரமான ஃபைட்டில் தான் ஆரம்பிக்கணும் ஒரு கேரக்டரை நீங்கள் ஒரு மாஸ் கேரக்டர் பண்ணும்போதுனாலே நீங்கள் எப்படி யோசிக்கணும் ஒரு பயங்கர பில்டப் ஃபைட்டில் தான் ஒரு 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 மர்டர் சீனில் தான் ஆரம்பிப்பாங்க கரெக்டாக அந்த அந்த மாதிரி யூஸ்வல் மாஸ்குள்ளே போகலை இது ஒரு கா அதான் சொல்லுங்க அதான் நான் ராஜமாணிக்கம் சொல்லுங்க நீங்கள் ராஜமாணிக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி இவர் இவர் யாரே இருந்தாலும் அப்படின்னா காமெடி தான் பண்ணிட்டு இருப்பாரு காமெடி தான் ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு இருப்பாரு ஆனால் அவ்வளோ பெரிய மாஸ் இருக்கும் அவ்வளோ பெரிய பேக்ரவுண்ட் இருக்கும் அவருக்குங்கிறத சொல்லவே மாட்டாங்க அது இதே மாதிரி தான் போகும் யாரையும் அவன் என்ன பாஷை பேசுகிறான் இவன் இப்படிங்கிற மாதிரி தான் மற்றவங்களாம் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க எங்கேருந்தே கிளம்பி வந்து என்ன பாஷை பேசுகிறான் தன்னே இன்னும் என்ன ஏதோ பேசிகிட்டு இருக்கிறான் இவன் யாரும் அவங்கிற மாதிரி தான் மற்றவங்க எல்லாமே ட்ரீட் பண்ணுவாங்க ஆனால் அவர் பயங்கர காமி தன்னை ஒரு காமெடினாவே வந்து பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் அந்த அந்த ஒரு பேட்டர்னை பிடிச்சிருக்காங்க அந்த அந்த ஸ்டைலில் ஒன்று பண்ணணும் பிடிச்சிருக்காங்க மாஸ் படம் பண்ணணும் பக்கத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ்வல் மாசுக்குள்ளே போனால் அது எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு ஒரு கேள்வி அந்த யூஸ்வல் மாசுக்குள்ளே போகாமல் ஒரு காமிக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு மாஸ் ஒட்டு மொத்த மாசை நம்ம கிளைமேக்ஸில் காமிச்சிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மிஸ்டீரியஸாகவே இவர் ஒரு மிஸ்ட்ரியாகவே வந்து இவர் இருக்கட்டும் ஒரு காமிக்காக ஜாலியாகவே போட்டுங்கிற மாதிரி தான் வந்து முடிவு பண்ணி தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க அட் த சேம் டைம் வந்து நமக்கு ஒரு ஒரு கியூரியாசிட்டி கிரியேட் பண்ணலாம் இது உண்மையா பொய்யா இந்த ஆள் உண்மையாக ஏதாவது பண்ணியிருக்கிறாங்க இல்லை ஒரு அட்டக்கத்தியா காமெடி பீஸா சும்மா பத்து அடியாட்களை கூட வச்சு இதெல்லாம் சமூகத்தை பண்ணிட்டு காசு இருக்கு ஆனா காசு கொடுத்தா யாரு என்ன வேணா கேட்பாங்க அந்த காசை வச்சுட்டு இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த எல்லாம் பண்றாங்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு கியூரியஸ் கிரியேட் பண்றதும் ஒரு பெரிய சக்சஸ் ஆ பாக்குறேன் அதுதான் சக்சஸ் இந்த படத்தோட சக்சஸ் இங்க யூஸ்வல் மாசம் எடுத்தது ஒரு பயங்கர மாஸ் பண்ணி இப்ப இதே கதையை ஃபுல்லா மாசாவே பண்றதா கதையில ஒண்ணுமே இல்லையா ஆமா ஆமா ஏன்னா கதையே பெருசா இல்லை அப்படி இருக்கும்போது இதுல யூஸ்வல் மாஸ் மாஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு தாதா வந்து இவ்வளவு இந்த இந்த ஏரியால டிராவல் ஆனா என்ன இருக்கு அப்போ அந்த அந்த கேட்டரிசேஷன் எப்படி ரெடி பண்ணலாங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க இந்த ஃபன்னா இந்த காமிக்கா ஒன்று பண்ணி தான் அப்படி தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது பெரும்பாலும் சீன் பை சீனாக பல இடங்களில் ஒர்க் அவுட் ஆகிடும் சீன் பை சீனாக சொல்கிறேன் பல இடங்களில் ஒர்க் அவுட் ஆகிடும் இப்போ அவரோட கேங் இருக்குல்ல பகத் ஃபாசல் பற்றி நம்ம தனியாக பேச போகிறோம் அதில் அந்த அம்பன் ஒரு கேரக்டர் ஒருத்தர் பண்ணியிருக்கார் ஒரு தாத்தா வராரு கராத்தே ஃபைட்லாம் பண்ணி திட்டி அவர் திட்டி நிறைய அடிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு அம்பனுக்கும் பகத் பாசலுக்கும் உண்டான அந்த நட்பே பயங்கரமா இருக்கு இவர் அடிக்க போலான்னு போகிறதுக்குள்ள அவர் அடிச்சிருக்கு சொல்ல வர்றதுக்குள்ள இவர் சொல்லி நான் சொல்லிட்டுமா வேணா மாடம் பாரு அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஒரு எமோஷனல் பாட்டு தான் அதை ஃபுல் சர்க்காஸ்டிக்காக பயங்கர காமெடியாக ட்ரீட் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க கேங் பற்றி சொல்லுங்கள் ஐயோ நீங்கள் வந்து அந்த கேரக்டரை வந்து அந்த கேரக்டர் அவர் தான் நம்ம பிரம்மயுகத்தில் நடிக்க வேண்டியதான் ஓ ஓகே ஓகே ஸோ அது நடிக்காமல் இதில் நடித்தேன் அதை விட்டுட்டு நான் இதில் நடித்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ ஃபக்த் சொன்னால் இல்லை நான் தான் காரணம் நான் தான் அந்த ஷூட்டிங் ரொம்ப நாள் எடுத்துட்டேன் வேறு வேறு பிஸியில் வேறு வேறு ஷூட்டிங்லாம் போகிறது அதனால பிரமயுகத்துக்கு போக முடியும் மனுஷம் பேசிட்டு இருந்தாங்க பட் இந்த இந்த கேரக்டர் மேலே அவருக்கு ஒரு பெரிய நம்பிக்கை தான் ஏகப்பட்ட ஃபைட் அவருக்கு கிளைமேக்ஸில் அந்த அந்த எமோஷனல் பாண்டிங்கு என் என்னோடய சரக்கு வேணும் என்னோட சாப்பாடு வேணும் அப்போ தான் கூட வருவாங்க ஆனால் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை நீங்கள் யாருமே கூட வர மாட்டேங்கன்ட்டு பக்கத்து பேசும்போது அவர் ரொம்ப எமோஷனல் ஆகிடுச்சு அப்படி எமோஷனல் ஆகி பின்னாடி போயிட்டு அப்படி சோத்து காமிக்காக பண்ணியிருக்காங்க பட் அதில் ஒரு எமோஷனல் பாண்டிங் இருக்குல்ல ஸோ அந்த கேரக்டர் ரொம்ப அழகு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வெட்டு வாங்கினதெல்லாம் வச்சு ரசிச்சுட்டு இருப்பார் இவ்வளோ வெட்டு அதிகமாக வாங்கிட்டேன் அதை அதை ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ணிட்டேங்கிற மாதிரி அதை சொல்லும்போது வலிக்கலையா அப்படின்னு கேட்டிருக்கும்போது இல்லை எனக்கு நான் குடிச்சிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லும் ஆமாம் நானும் குடிச்சிருந்தேன் அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி அந்த அந்த கேரக்டர் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் எல்லா நீங்கள் வந்து பொதுவாக இந்த இந்த தாதா படங்கள் எடுத்துட்
பட் அவர் இருந்து அவர் இதை பண்ணிடுவாரு தெரியும் ஏதாவது ஒரு சீன்ல வந்து சம்பவம் பண்ணிட்டு வரது தெரியும் ஒரு கேரக்டர் வர்றாருனாவே அவருக்கு ஒரு சீன் இருக்கு நம்ம ரெடி பண்ணிடுறோம் ரெடி பண்ணிரும் பட் இங்க அப்படி எல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு பில்டம் கொடுக்காம சும்மா மைய அக்கவுண்டன்ட் அவர் ஆமா ரைட்டா அக்கவுண்டன்ட்டா இருக்காரு டிரைவர் ஆவும் இருக்காரு டிரைவர் ஆவும் இருக்காரு எல்லாரும் பகத் பத்தி கதைகள் சொல்லிட்டு இருக்கும் போது அவரும் கதை சொல்றாரு பேச முடியாம ஒரு கதை சொல்றாரு சோ அந்த கேரக்டர் ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருந்தது அந்த கேரக்டர் குள்ளே பாத்தீன்னா ஒரு பயங்கர ஒரு 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 கிட்டத்தட்ட பாத்தீன்னா ஒரு குரு ஸ்தானத்துல வச்சிருப்பாரு கிளைமாக்ஸ்ல கூட இவங்க எல்லாம் ஃபீல் பண்ணும்போது கூட ம் பாத்து பாங்கற மாதிரி ஒரு ஒரு அந்த ஒரு கூடவே ஒரு ஒரு குரு குரு மாதிரி வந்து சுத்திட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் நீங்க அந்த கேரக்டர் பாருங்க ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க பேச முடியாதவரா இன்டர்வல் ஃபைட்லாம் ஐயோ பயங்கரமான ரெண்டு ஃபைட் இருக்கு நினைக்கிறதுல அவருக்கு ரெண்டு பெரிய ஃபைட் சும்மா நாலு அடி அடிச்சு போறது இல்ல ஃபைட்டாவே ফুল ஃபைட் பண்றாரு இன்டர்வல் ஃபைட்லாம் சர்ம கிளாஸ் தேட்டர்ல அவரோட அவரோட சம்பந்தலமா அவர் வந்து ஜம்ப் பண்ணி ஒரு ஃபைட் போடும்போது மீ பேசிக்கா கரெக்ட் டைம் மாஸ்டர் இருப்பாரு நினைக்கிறேன் இல்ல இருப்பாரு இருப்பாரு அப்படி தான் இருக்கு பாக்குறதுக்கு ஃபைட்ல ரொம்ப ப்ரொபஷனலிசம் இருக்கு சோ அந்த கரெக்டர் அப்புறம் ஒட்டு மொத்தமாவே எத பத்தி யோசிக்காம வந்து குடிச்சிட்டு குமாளம் போட்டு சண்டைனா போய் அடிச்சிட்டு கூட யோகாந்துட்டு கூத்து அடிக்கிற ஒரு பெரிய கூட்டம் ஆமா அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமா அந்த ரெண்டு ஹிந்தி கார பசங்க ஆமா ஆமா அவனுக்கு தான் நடுவுல ஓடி போக ட்ரை பண்ணி மாட்டிக்கிட்ட அடி வாங்கி அவனுக்குள்ள ஒரு பாண்ட் இருக்கு தெரியுமா ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் மாட்டிக்கிட்டோன்னு வேற வழி இல்லாம வரும்போது அந்த பையன் ஃபீல் பண்ணிட்டு விழுந்து போற ஒரு ஒரு ஒன்னு இருக்குல்ல நல்ல நல்ல ஆக அப்படின்னு எதையுமே ஆனா வந்து குளோரிஃபை பண்ணி ரொமான்டிசைஸ் பண்ணி காட்டல அவன் விழுந்துட்டான் பக்கத்து காரை திப்பிட்டு வராரு திட்டாரு அறிவு இல்ல உனக்கு அப்படின்னு பண்றதுலாம் <laughs> 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 சோ அந்த ரெண்டு கேரக்டர் ஃபைட் எங்க இருந்து புடிச்சாங்க இல்ல அந்த பசங்களுக்கு சரியான ஃபைட் உண்மையிலேயே இந்தியார பசங்களால தெரியல உண்மை மலையாள பசங்க இந்தியார லுக்ல இருக்கற ரெண்டு பேரை கொண்டு வந்து அடி கூட சம ஃபைட் அதுக்கு முன்னாடி அந்த கேரக்டரோட எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் கிடையாது இல்ல 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 அந்த ரெண்டு பசங்க எங்கயுமே காமிக்கிற டக்குனு கூட்டத்தோட கூட்டமா வந்து காலேஜ்ல வந்து சம ஃபைட் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோல் சீன் நீங்க முக்கியமா வந்து பேசி ஆகணும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபகத் ரொம்ப லேட்டா தான் இன்ட்ரோ ஆகுறாரு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் முழுக்கவே உங்களுக்கு ஃபகத்தோட இவர் யாரு யாரு என்ன அதுதான் பாட்டு கூத்து குடிக்கிறதுன்னு ஒரு ஒரு சீரியஸான எலிமெண்ட் எதுவும் வரல ஒரு சீரியஸான இடத்த நோக்கி படம் பயணிக்கல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் முழுக்கவே பட் இன்டர்வல்ல வந்து ஒரு பயங்கர மாசின் ஒரு செம ஃபைட் டைம் வச்சுட்டு நம்மளா ஓகே சூப்பர் இதுல இருந்து படம் வேற மாதிரி போயிருந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலை கொடுக்கறது இருக்குல்ல ஸோ அதுக்கு எல்லாமே சொல்ல போனா இன்டர்வல்ல தான் இந்த அந்த வயசான நஞ்சப்பா கேரக்டர் இந்த இந்தியார பசங்கள்லாம் வந்து ஐயோ உண்மையே பெரிய கேரக்டர் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒன்று தான் வச்சிருக்காரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபைட்டர்ஸ்லாம் கூட வச்சிருக்காருன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது எல்லாமே வந்து ஒரு 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 அங்கே தான் ரிவீல் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி தான் பண்ணுவாங்க கேரக்டராகவே எல்லாமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர்ஸ் அப்புறம் இந்த பசங்க ம் நான் அதை பேச வந்து காலேஜ் பசங்க மூணு பேர் உண்மையிலே மூணு காலேஜ் பசங்களை பார்த்த மாதிரி தான் இருக்குது ஆக்டர்ஸ்லாம் யாரும் போடாமல் இன்ட்ரடியூசிங் தான் போட்டாங்க நான் டைட்டில் நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டேன் நினைக்கிறேன் டைட்டில் போடும்போது மூணு பேருக்குமே ஒரு ஒருத்தருக்கும் பக்கத்தில் ஸ்டார் ஒன்று போட்டாங்க ஒருத்தருக்கு வந்து நைஸ் ஸ்டார் ஒருத்தர் ஃபேமிலி ஸ்டார் ஸ்வீட் ஸ்டார் சொல்லிட்டு மூணு பேர் பேரையும் போட்டு இன்ட்ரடியூசிங் அந்த இது முடிஞ்சுதான் போனேன் ஆ இன்ட்ரடியூசிங் சொல்லிட்டு நைஸ் ஸ்டார் ஒரு பையன் பேர் மூணு பேர் பேர் மாதிரி போட்டுட்டு ரீ இன்ட்ரடியூசிங் ஃபகத் வாசல் அப்படின்னு சொல்லி நாலாவது தான் ஒரு பேர் போட்டிருந்தாங்க செம்மையாக பண்ணியிருந்தாங்க மூணு பேருமே அவங்களுக்குள்ள இருக்க ஹியூமராக இருக்கட்டும் அந்த பயப்படுறது அந்த அந்த விஷயங்கள் கிடச்சதுக்கப்புறம் அதை என்ஜாய் பண்ணி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி ஜாலியாக இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் பயந்து போயிட்டு புலிவாலை விட்டு போனாலும் பிடிச்சிருக்கோம் தெரிஞ்சப்பா அவங்க ரியாக்ட் பண்ணுறது சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு என்னன்னா எனக்கு ஆச்சரியமே மலையாள இண்டஸ்ட்ரியில் எனக்கு பெரிய ஆச்சரியமே என்னன்னா இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் எஸ் ஆச்சரியமா <laughs> <laughs> அதுக்கப்புறமா <laughs> <laughs> <laughs>
சொல்ல போனா இந்த படத்துல ஹீரோஸ் அவங்க தான் இவங்க மூணு பேரோட லைஃப்ல பகத் பாசில் வர கரெக்டா பகத் பாசில் வந்ததுக்கு அப்புறம் இவங்களுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் தான் வந்து நிறைய இவன் பாருங்க பகத் வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட இந்த பசங்களுக்கு இல்ல இந்த பசங்க இல்ல சொல்ல போனா பகத் இல்லாத சீன்ஸ் இருக்கு இந்த பசங்க இல்லாத சீன்ஸ் இல்ல கரெக்டா எல்லா சீன்லயும் இருக்காங்க சொல்ல போனா எல்லா ஃப்ரேம்லயும் இருக்கிறாங்க புதுசா மூணு பசங்களை செலக்ட் பண்ணி இவ்வளவு பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இல்ல அவங்களை நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண வச்சுங்கிறது ஸோ அந்த கேரக்டர் அதான் படம் யோசி அவங்க தான் போது அது அது ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஒரு அவங்களுக்குள்ள அந்த காமெடி பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு இல்லை அந்த சீனியர்ஸ் வந்து அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பையன் சொல்லிட்டு இருப்பான் ஏன்டா அவனுக்கு ஏதாவது சொன்னால் பண்ணிட்டு போயிடும் எனக்கு நேரத்தில் அடி வாங்கிட்டு இருக்கேன் எல்லாம் பண்ணேன்டா பாட சொன்னானுங்க பாருங்க அட சொன்னா நான் எதுக்கு தான் அடிச்சாங்க என்ன தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி பேசிட்டு அவன் என்ன பாட்டு பண்ணேன் அப்படின்னா நான் அடித்தா தாங்க மாட்டேன் அறிவு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டி அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க இது இது நம்மளால ஒரு காமெடியா இமேஜின் பண்ண முடியல பட் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்குல்ல அதெல்லாமே படம் ஃபுல்லா சூப்பரா ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு நிறைய நிறைய பசங்களுக்கு அந்த பசங்களோட சீன்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு எஸ்பெஷலி செகண்ட் ஹாஃப்ல கிளைமேக்ஸ்ல வந்து பயங்கரமா ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு மொரோர் அந்த ஒரு ஒரு ரெண்டு பெண்களை கொண்டு கூட விட்டுருவாரு அப்ப இந்த பசங்க ஆகுறது ரொம்ப முக்கியமா அந்த தம்ஸ் ரஷ் அது பேரு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த சீனு ஐயோ பயங்கரங்க அந்த சீன் ஏதாவது ஒரு பண்ணிக்கலாம் நினைச்சேன் என்ன காவலினா கடைசி வரைக்கும் ஒரே பர்ஃபார்மன்ஸும் எதிர்பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு சீன்ஸ் எதிர்பார்த்தோம் எனக்கு தெரியும் படத்தோட சக்சஸ் கூட அதான் நினைக்கிறேன் அந்த கியூரியாசிட்டியை கொண்டு கொண்டு போய் 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 கடைசி வரைக்கும் கிளைமேக்ஸ் அதை ரிவீல் பண்ணதான் அதை வெடிக்க வச்சதான் வந்து பயங்கர சக்சஸ்க்கான காரணம் ஒட்டுமொத்தமாகவே அந்த கேரக்டர்ஸ் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே ஃபைன் பகத் கேரக்டர் பற்றி பேசிட்டு இருந்தப்போ அவரோட அந்த காமிக் சைடு இருக்குல்ல ஒரு கேங்ஸ்டர் இவ்வளோ இவ்வளோ பணம்லாம் வச்சுக்கிட்டு இவ்வளோ ஆட்களை கூட வச்சுக்கிட்டு இவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒருத்தன் காமெடியாக டிக்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கான் துண்டோட டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருக்கான் இவ்வளோ ஃபன்னாக அவர் பண்ணாட்டுற மாதிரி இருக்குல்ல அந்த காமிக் ஏரியா பற்றி அவரோட இன்டர்வியூ பார்த்தீங்கன்னா அவரை பற்றி கதை சொல்லும் போதே அவர் போட்ட காசெல்லாம் ஒருத்தர் ஷேர் மார்க்கெட்டில் கொண்டு போட்டு பக்கமாக போயிடுச்சு அப்புறம் திரும்ப உட்காந்து ஜூஸ் அடிச்சாப்பில் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குல்ல அங்கேயே தான் ஆரம்பிச்சு இன்னொரு லுக்கில் வராருல்ல மீஸ் எல்லாம் இல்லாமல் மாட்டோம் பயங்கரமாக இருக்காருங்க அந்த லுக்கில் நிஞ்சா லுக்கில் இருக்கிற ஆமாம் ஆமாம் அது பயங்கரமாக இருக்கிறாரு அந்த லுக்கில் இருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த கேரக்டருக்குள்ளே வர்றதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு நீங்கள் நீங்கள் பெரும்பாலான நான் சில டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறேன் இந்த மாதிரி ரவுடி ரவுடிகளை வந்து காமிக்கா காமிக்கிறது வந்து ஏன் அப்படி சீரியஸான ஆட்கள் தானே ஏன் காமிக்கா காமிக்கணும் காமிக்கணும்னு கேட்கும்போது அவங்க சொல்லுவாங்க ரொம்ப காமெடியாக தான் இருப்பாங்களா அப்படியா ஏதோ ஒரு காரணத்தினால சுச்சுவேஷனால தான் யாராவது விரும்பி வந்து தாதா ஆகணும் ரவுடியாக நினைப்பாங்களா ஏதோ ஒரு காரணத்தினால சுச்சுவேஷன் இல்லை சூழல் ஒரு இன்சிடென்ட் என்ன வேணா இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு விஷயமா இப்படி ஆயிடுறாங்க பட் அடிப்படையில் அவன் ஹியூமரான ஆள் தானே வச்சுக்கோங்க அவன் அவங்க ரொம்ப காமிக்காக தான் இருப்பான் இப்போ அவனுக்கு இப்போ ரவுடினா நம்ம வந்து டெய்லி போய் வெட்டிட்டா இருக்க முடியும் சின்ன சின்ன பஞ்சாயத்துகளில் தான் வாழ்க்கை ஓடிட்டு இருக்கும்போது பெரிய பெரிய மாஸ் சீன்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு எப்போவாது தான் வரும் மற்றபடி பார்த்தா அவன் ஃபன்னாக தான் இருப்பான் காசு இருக்கும் கூட்டம் இருக்கும் குடி கும்பாலன்ட்டு அவன் ஃபன்னாக தானே இருந்தான் வரும்போது இன்னொன்று அவனுக்கு வந்து அவனுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஐடென்டிட்டி பிரச்சனை இருக்கும் நீங்கள் ரவு ஏன் ரவுடிஸ் எல்லாம் ஒரு ஒரு காலகட்டத்துக்கு மேலே மனந்திருந்து அரசியலுக்கு வர்றதோ இல்லை நான் வந்து சேவை துறை சேவை செய்யணும் வர்றதோ ஒரு ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறதா நடக்கும் தெரியுமா நம்ம சினிமா எல்லாம் நடக்க பார்த்துருக்கோம்ல திடீர்னு நல்லது செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க ஊருக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஐடென்டிட்டி பிரச்சனை இருக்கும் அவனுக்கு வந்து சார் நம்ம என்னென்ன நம்ம ரவுடி தானே இல்லை அதை தாண்டி நம்ம ஒரு நல்ல இமேஜை கிரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்கும் இன்னொன்று வந்து சினிமா போயிடலாமான்னு பார்ப்பான் அவனுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் தனக்கான இந்த ஐடென்டிட்டியை இதான் அவனுக்கு தொழில் இதை விட்டுட்டு வெளியே வர முடியாது உள்ளே வந்துட்டான் ஆனாலும் இதை மறைச்சிட்டு இதுக்கு மேலே அவனுக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி தேவைப்படும் அவன் எல்லாமே ட்ரை பண்ணுவான் அப்படி ஒரு ட்ரை அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அட்டன்ஷன் சீக்கிங் தான் இதை வந்து சும்மா உட்காந்து டிக்டாக் செம்ம ஃபன் அது டிக்டாக் பண்ணிட்டு இருப்பாப்ல இது 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 யூஸ்வலாகவே ரவுடிகளுக்கு தாதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சைக்காலஜிக்கல் இஷ்யூ இருக்கு அதை வந்து அழகாக அட்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம் அது நீங்
இப்போ அந்த கேரக்டர் வந்து நிறைய ஷேட்ஸ் இருக்குது இன்னொரு ஷேட் என்ன அப்படின்னா அன்புக்காக எங்கிற ஒருத்தராக காட்டியிருக்காங்க சரி அதை தான் சீரியஸாக சொல்ல போகிறாங்கன்னு பார்த்தா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது இன்ஸ்டாகிராமில் எனக்கு ஒரு லைக்கு கூட வரலாம் அது லைக் பண்ண கூட எனக்கு ஆள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே எமோஷன் தான் எல்லாத்தையுமே சர்க்காஸ்டிக்கா போட்டு உடச்சு காமெடியா தான் பண்ணிருக்கிறாங்க ஆமா நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஒரு அம்மாவோட ஒரு பாண்ட் இருக்கும் கடைசியா ரிவீல் பண்ணுவாங்க இல்ல அவர் ஏதோ சீரியஸ் ஆனால் நினைச்சுட்டு அவருக்கு ஒரு பெரிய பாண்ட் இருக்கு அதனால இந்த பையனோட அம்மா வந்து அந்த கேஜிஎஃப் சாங்க போட்டு துவச்சிட்டாங்க தான் தான் அரே நான் வரும்போது எல்லாமே காமெடி தான் போட்டு என்னை பத்தி சொல்லிருக்க போனா இல்ல ஒன்னு சொல்லிருக்காப்ல அண்ணன் மாதிரி சொல்லிருக்காரு அப்படின்னா அங்க கனெக்ட் ஆயிடுவாரு என்ன அண்ணன் மாதிரி சொல்லிட்டாங்க எனக்கு யாரும் இல்லை நான் ஒரு அப்படிதான் இருக்கும் போது அவங்க அம்மா கிட்ட வந்து நான் அண்ணன் மாதிரி சொல்லி அண்ணன் மாதிரி சொல்லிட்டாங்கன்னா சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் கடைசி வரைக்கும் அவ்வளவு சந்தோஷம் வச்சிருப்பேன் ஒண்ணு இருக்குல்ல அதுதான் காரணம் அந்த பாயிண்ட் தான் கடைசி வரைக்கும் இந்த பசங்க மன்னிக்கிறது காரணமே அதுதான் ஏன்னா இவரை குழப்பட்ற ரேஞ்சு அவங்க போயிட்டாங்க கரெக்டா சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த அந்த பாண்டிங் ஒண்ணு இருக்கு பட் என்னன்னா இது எல்லா பாண்டிங்கையுமே வந்து காமிக்க எடுத்துட்டு போனாதான் பிளஸ் நினைக்கிறேன் பட் அட் த சேம் டைம் நம்ம வந்து ப்ராப்பரா ரிவியூ சொல்றதா இருந்தா நம்ம வந்து இந்த படத்துல லேக் இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல வந்து ஒரு என்ன என்கேஜிங் ரொம்ப என்கேஜிங்கா இல்ல நம்ம அதை சொல்லி ஆகணும் என்கேஜிங் கம்மியா தான் இருக்கு நான் தேட்டர்ல இந்த ரெஸ்பான்ஸ் பார்த்தேன் என்ன என்கேஜ் பண்ண மாட்டேங்குது காமெடி காமெடி இருக்கு சின்ன சின்ன புன் சிரிப்புகளா தான் இருக்கு அங்கங்கே சிரிக்கிறோம் ரொம்ப விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிற மாதிரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கம்மி தான் கம்மியான ஷார்ட்ஸ் தான் இருக்கு ஓவரால் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல என்கேஜிங்கா வச்சுக்கிறதுல ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்கு ஏன்னா மொத்தத்தையும் செகண்ட் ஆஃப் தான் வச்சிருக்காங்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அப்படி இந்த கேரக்டருக்கான பில்ட் அப் இந்த கேரக்டர் என்ன ஏதுன்ட்டு ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக கொண்டு போயிருக்காங்க ஸோ அந்த ஒரு லேக் இருக்கு பட் இன்டர்வலில் கொண்டு அதை இன்டர்வல் பிளாக்கை வந்து பயங்கரமாக வச்சுட்டு அதை அதை ஃபுல்லாக மறக்க அடிச்சாங்க ஜெயிலர்ல தான் பண்ணாங்க ஞாபகம் பட் அந்த அளவுக்கு என்கேஜிங் எல்லாமே இல்லை பட் ஒரு என்கேஜிங்காக இருந்தது பட் இந்த ஒரு கொஞ்சம் லேக் இருக்குங்கிறது நம்ம சொல்லி ஆகணும் அந்த அந்த ஒரு விஷயம் அதில் கொஞ்சம் கான்சென்ட் பண்ணிருக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த கேரக்டர் ரொம்ப காமிக்காக இருக்கிறதால இன்னும் ரொம்ப என்கேஜிங்காக பண்ணியிருக்க முடியும் இல்லையா உங்களுக்கு தோணுச்சா பெருசாங்கிறது <laughs> 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 சூர்யா பத்தி பேசும்போது சிவகுமார் வந்து நான் முன்னாடி நான் சின்ன பையன் நடிச்சிட்டு இருக்கும்போது என்ன கூட்டு போவார் அவரோட கார்ல கூட்டு போவார் எனக்கு கார் கிடையாது தட் மீன்ஸ் ஷூட் போறது கார் வராது அவரை பிக் பண்ண வரக்கூடிய ப்ரொடக்ஷன் கார்ல என்ன கூட்டு போவார் போகும்போது டீனால நிப்பாட்டி பஜ்ஜி வாங்கி தருவாரு மிளகா பஜ்ஜி சாப்பிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு மிளகா பஜ்ஜி வாங்கி தருவாரு அப்படி எனக்கு ஒரு பாண்ட் அங்கிருந்து ஆரம்பிச்சது ஸோ சூர்யா மேல அந்த பாண்ட் எனக்கு அபிஷேகம் அவர் என் தம்பி மாதிரி பாத்துக்கிட்டாரு அந்த மாதிரி ஒரு பாண்ட் அப்படி பேசிட்டே இருந்துட்டு அடுத்தது பகத் வாசி பத்தி பேசும்போது நான் மிளகா பஜ்ஜி சொன்னேன்ல இது அந்த மிளகா பஜ்ஜி தான் அப்படின்னு கவனமா இருக்கணும் தப்பா கவனமா இருக்கணும் கடிச்சிட்டா அதை கண
பெரிய பெரிய ஆக்டர்ஸ்க்கு கூட அதை பண்ண முடியாது சொதப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வரும்போது ஒரு ஒரு பட் அவர் அதை எக்ஸ்ட்ரா நிறையா பண்ணிட்டார் பக்கத்தோட பர்ஃபார்மன்ஸாக அதை எக்ஸ்ட்ரா நிறைய எஸ்பெஷலி கிளைமேக்ஸ் இப்போ நேற்று எங்கிட்ட வந்து ஒருத்தர் நைட்டு கேட்டார் ரிவ்யூ கேட்டாப்பில் எப்படி இருக்குது படம் அப்படின்னு சொல்லும்போது லேக்ஸ் இருக்குது சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது பட் லாஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து ஃபயர் அப்படின்னு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் எனக்கு ஆக்சுவலி கும்பலங்கி நைட்ஸை வந்து அந்த சிமிலாரிட்டி இருந்துச்சு இதே மாதிரி ஒரு வீட்டுக்குள்ளே ரெண்டு மூணு பேர் மாட்டிடுவாங்க இவர்கிட்ட கரெக்டாக அங்கே ஒரு பெர்ஃபார்ம் பண்ணி நான் கூட இதை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு ரங்கா ஹீரோடா ஹீரோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன் கடைசியா <laughs> 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 வெளியாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள போய் எவ்வளோ பெரிய சீக்வன்ஸ் பாருங்கள் எத்தனை நாள் எடுத்தாங்கன்னு தெரியல அந்த சீக்வன்ஸ் மட்டும் எவ்வளோ பெரிய சீக்வன்ஸ் இல்லை இதுக்கு நடுவில் இவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அழுறது சா என்ன அழுறதை பார்க்க வச்சிட்டீங்களா நான் அழுறதை பார்க்க வச்சிட்டீங்களா நான்ட்டு எங்கள் அம்மா கூட நான் அழுது பார்த்தது இல்லை இல்லாமல் கூடிய அந்த எமோஷ்னல் அதுக்குள்ளே இருக்க காமிக்கு இவ் அந்த அந்த கேரக்டர் பேர்னா தம்பானா அம்பன் ஆ அம்பன் அந்த கேரக்டர் பண்ணுற காமிக்கான விஷயங்கள் உள்ளுக்குள்ள அந்த பசங்க ஓடுறது துரத்துறது கோடால் எடுத்து வெட்டுறது இப்படின்னு ஒன்று பண்ணுறது இருக்குல்ல நீங்கள் இதை நீங்கள் கேரி பண்ணுறதே கஷ்டம் கேரி பண்ணுறதே கஷ்டம் அதை பின்னிட்டார் ஒன்று ரெண்டாவது ஃபைட்டு அந்த ஃபைட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிறப்போ அவர் அந்த அவரோட கதைகளில் சொல்லப்பட்ட அந்த சோடா பாட்டிலோடு இருக்கிற அந்த சின்ன கத்தி எடுக்கும்போது அப்போ உண்மையாலே எப்படி தான் அப்படி டூ எதுவும் வருது அதுக்கு முன்ன சொன்ன விஷயங்களெல்லாம் ரிப்ளைட் ஆகும் ஒரு ஒரு சீனில் இவ்வளோ பேர் முப்பது பேர் இருந்தாங்க அதுக்கு மேலே அவங்க தலைவர் இருந்தாப்பில் மேலே போய் ஜம்மணி 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 போய் குத்துறாங்க அதே இது இங்கே பண்ணியிருப்பார் அதே மாதிரி ஜம்மணி ஜம்மணி போய் பண்ணுவார் மோர் ஓவர் அந்த ஃபஸ்ட்டு அடிச்சு கீழே விழுந்து எழுந்திரிச்சிட்டு அப்போ கொஞ்சம் டைம் தர மாட்டிங்களான்னு சொல்லிட்டு டப்பு டப்புன்னு அடிக்கிறது ஒன்று இருக்குல்ல இன்னி டாக்டர்லாம் கிளாப்ஸ் வச்சுக்கிட்டாப்பில் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபைட்டே பெரிய ஃபைட்டு முடிச்சுட்டு உள்ளே போயிட்டு அதாங்க ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ஒட்டுமொத்த படமே இவ்வளோ தாங்க இதை வச்சு தான் மொத்த மொத்த படத்தையுமே ட்ராவல் ஆகிருக்காங்க இங்கே தான் மொத்தமே படத்தில் வைக்க போகிறோம் இதுக்காக தான் நீங்கள் ஒரு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ட்ராவல் ஆகுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று ட்ராவல் ஆகிருக்காங்க ஒன்று இருக்குல்ல ஸோ கிளைமேக்ஸ் ஃபயர் தான் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம நம்மளே சொன்ன இந்த லேக் கீகெல்லாம் மறந்துட்டு ஒட்டு மொத்தமாக தூக்கி சாப்பிட்ற மாதிரியான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸும் என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃபயரான கிளைமேக்ஸும் வந்து மிரட்டிட்டாங்க நீங்கள் படம் முடிஞ்சு நம்மளே இவ்வளோ எக்ஸைட் ஆகிறோம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆடியன்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ சந்தோஷம் வெளிவரலாம் இந்த கிளைமேக்ஸ் தான் இல்லையா அந்த கிளைமேக்ஸில் ஒட்டு மொத்தமாக படத்தில் இருந்த மற்ற குறைகளெல்லாம் வந்து மறந்துடுச்சு மற்ற குறைகளெல்லாம் மறந்து நம்மளை வந்து பயங்கர திருப்திய ஆடியன்ஸ் வெளியே வரலாம் அது கிளைமேக்ஸ் தானே முக்கியம் ஸோ ரொம்ப திருப்தி ஆடியன்ஸ் வெளியே வர்ற அளவுக்கு ஒரு பெரிய கிளைமேக்ஸை மிரட்டலை பண்ணிட்டாங்க இப்போ நம்ம பேசின மாதிரி இந்த படம் முழுக்கவே டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் இருக்குது அது சீரியஸாக நீ யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு காமெடி ஆயிடுது ஒரு ஒரு பயங்கர கியூரியஸாக ஒரு விஷயம் காட்டும்போது அதை ஒரு மாதிரி சஸ்பென்ஸாக உடச்சிட்றாங்க அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி போயிட்டு இருக்கப்போ எல்லா எமோஷன்ஸையுமே ஆடியன்ஸ்க்கு கரெக்டான வகையில் கன்வே பண்ணதில் மியூசிக்கோட பங்கு ரொம்ப முக்கியமானது சாங்ஸ் எல்லாம் பின்னிட்டாங்க எல்லா சாங்ஸுமே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் நான் ரொம்ப நாளைக்கு தேட்டரில் எப்படி சொல்கிறது படம் முடிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் மியூசிக் நல்லா இருந்துச்சா சாங் நல்லா இருந்துச்சான்னு யோசிச்சுட்டு அப்புறமே தான் ரிவ்யூவில் சொல்லுவோம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போதே பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு மஞ்சுமேல் பாய்ஸ்க்கும் போட்டிருந்தான்னு நினைக்கிறேன் அவரே தான் போட்டிருக்காரு பயங்கரமான மியூசிக் சாங்ஸுமே சூப்பராக இருந்துச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இந்த படம் இந்த படத்தை எஸ் அவர் வந்து பீஷ்ம பர்வம் அதில் ஒன்று பண்ணியிருந்தார் இப்போ பீஷ்ம பர்வம் இப்போ நீங்கள் இந்த படத்தை விடுங்களேன் மஞ்சுமேல் பாய்ஸ்க்கு வந்து டோட்டலாக வேறு மாதிரியான ஒரு மியூசிக்கு இந்த படம் இந்த மாஸ் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய சீன்ஸ்லாம் பார்க்கும் பொழுது நம்ம ஒரு அறிவு குமார் இருக்குது நீங்கள் சாதாரண சீனை மியூசிக் போட்டு ஒரு எலிவேட் பண்ணுறது ஒன்று இருக்குல்ல அதை இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ் அனுபவம் தான் பயங்கரமாக பண்ணுறாங்கல்ல அங்கே வந்து இன்றைக்கு ரீசெண்ட் டைமில் சென்சேஷன் மியூசிக் டேட்ரு சுஷின் ஓகேவா அவர் என்னென்னா என்ன கூடுதல் பிளஸ்னா அனிதம் கம்பேர் பண்ணும்போது அவர் வேறு மாதிரியான படத்துலேயும் ஓகே ஓகே குமலாங்கி நைட்ஸ்
ஆனா மம்முட்டோட லுக் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவரோட அவர் தன்னை கேரி பண்ற விதம் ஒன்னு இருக்குல்ல அது இந்த மியூசிக் எங்கேயோ போயிட்டு இப்போ பருதேசான ஏதோ ஒரு பாட்டு இருக்கு நம்ம இவர் அவர் யார் கும்பலங்க நேஷில் உள்ள விழுவார் அவர் பேர் என்ன சாரி மஞ்சுவல் பாய்ஸ் கீழே விழுவார் ஸ்ரீநாத் பாய் ஸ்ரீநாத் பாய் அவரே ஒரு பாட்டு பாடியிருப்பார் விஷ்ணு பருவங்கள பயங்கரமான பாட்டு இருக்கும் இந்த படத்தில் பாட்டுலாம் பட்டாசாக இருந்துச்சு இந்த படத்தை நீங்க பயங்கரமா என்கேஜிங்கா இந்த லேக்ஸ் இந்த இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் மறந்து எஸ்பெஷலி கிளைமேக்ஸ் நமக்கு இவ்வளவு பெரிய எனர்ஜி வர்றதுக்கெல்லாம் காரணம் மியூசிக் தான் மியூசிக்கை தவிர்த்துட்டா இந்த படம் பாதி பிப்டி பர்சன்ட் போயிடும் விஷ்வ பருவம் அதே தான் மியூசிக் ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் மியூசிக் தான் என்னன்னா பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் மட்டும் இல்லாம சாங் ஆக பாருங்க இல்லுமினாட்டி சாங் வந்து எண்டு கிரெடிட்ஸ்ல ஆமா எண்டு கிரெடிட்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க எனக்கு பயங்கர வைபா இருக்க பாட்டு நீங்க <laughs> 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 ரோலக்ஸ் கூட இது எப்படி கம்பேர் பண்ணா ரோலக்ஸ் ரொம்ப சீரியஸான வில்லன் அதனால நம்ம அந்த சின்ன ஒரு கேமிய ரோல் அப்படி தானே பார்த்தோம் ஆனா ரோலக்ஸ் ஒரு காமெடியான ஆளா இருந்தா எப்படி இருக்கும் இப்ப இந்த கேரக்டர் நீங்க பாருங்க அந்த ரெண்டு பசங்களை கொலை பண்ற சீமா ரொம்ப சீரியஸா தான் பண்றேன் இல்ல சீரியஸான ஒரு ஏரியா இருக்கு ஆனா நீங்க வந்து இப்ப ரோலக்ஸ் கேரக்டர் இப்ப நம்ம விக்ரம்ல பார்த்தா ரோலக்ஸ் கேரக்டர் அந்த சீன் சீரியஸான சீன் அதனால அவர் சீரியஸா போயிட்டார் பர்சனலா அவர் ஒரு ஸ்பீக்கர்லாம் தூக்கிட்டு வராங்க அப்ப அவர்கிட்ட ஒரு ஃபன் இருக்கும்ல ஒரு ஜாலியான ஆளா இருக்கலாம் இருக்கலாம்ல அப்ப பர்சனலா அவர் ரொம்ப ஜாலியான ஆளா இருந்தாரு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் அப்ப ஒரு ஒரு ஜாலியான ரோலக்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க சொன்னதால சொல்றேன் அவரோட கம்பேர் பண்ண பண்ண பண்ணக்கூடியது இல்ல அது வேற இது வேற டோட்டலா பட் கம் நீங்க மீம்ஸ் பார்த்ததுனால கம்பேர் பண்றதா இருந்தா அப்போ ஒரு ஜாலியான ரோலக்ஸ் அப்படி சொல்லிக்கலாம் ரோலக்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாலியான ஏரியா இருந்தா அது எப்படி இருக்குங்கிற மாதிரி நம்ம அப்படி வேணா மீம்ஸ்க்காக அப்படி சொல்லிக்கலாம் பட் எனக்கு வந்து இது பகத்தை வச்சு ஒரு ஷோ பண்ணணும் முடிவு பண்ண பகத்தை வச்சு சி பக்கத்து தமிழ்நாட்டுல போயிட்டு ஆந்திரால போயிட்டு எல்லாம் மாஸ்க் அமைச்சு வராரு இவரு நம்ம ஊர்ல இவர் வச்சு நம்ம மாஸ்க் காட்டணும்ல நம்ம ஊர்ல இவர் பெர்ஃபார்மரா தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பெர்ஃபார்மரா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்ல வேற வேற மாதிரியான டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் ஜானஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் பயங்கர பரீட்சா தமிழ் முயற்சி எல்லாம் அவரே பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படி இருக்கும்போது வெளியே மாஸ்க் பண்றவரை நம்ம ஊர்ல ஒரு மாஸ்க் பண்ண வைப்போமே அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணி ஒரு பகத் ஷோ பண்ணிடணும் பகத் பாசில் ஆடியன்ஸ் அண்ட் மலையாள ஆடியன்ஸ்க்கு உள்ள வந்தா ஒரு பகத் பாசில் ஷோ அப்படின்னு ஒண்ணு பண்ணணும் முடிவு பண்ணி ஒரு ஷோ ஒண்ணு நடத்திருக்காங்க அந்த ஷோல அவரு பிச்சு பின்னி விடல் எடுத்துட்டாரு ஸோ ஆடியன்ஸுக்கு எல்லாம் நமக்கு அது ஒரு பயங்கர சந்தோஷம் நம்ம நடந்துச்சு ஸோ கம்ப்ளீட்லி இந்த பகத் ஷோ தான் நானும் என்னோட ஸ்டேட்டஸ்ல தான் போட்டேன் இடம் மோனே மறந்துட்டேன் <laughs> 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 வந்து இதே மாதிரி வந்து ஒரு பெங்களூர் மலையாளம் பேசிட்டு இருப்பாரு அந்த மாதிரி பேசுவார் அதுல வந்து நாயின் பட்டியட மோனை அதே டைலாக் மேபி அந்த சிமிலாரிட்டி இருக்கட்டுக்காக வச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பேசுவாரு நாயின் பட்டியட மோனை அப்படின்ட்டு ஓவரால் அந்த இடம் மோனைங்கிறது இந்த ட்ரெயிலர் டீச்சர் வந்ததுக்கு அப்புறமே பயங்கரமாக வந்து ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு இடம் மோனை இடம் மோனைங்கிறது ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு எந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சுன்னா கூட ரிலீஸ் ஆயிருக்கு வருஷங்களுக்கு சேஷன் படம் இருக்குல்ல அந்த படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பிரஸ் மீட்ல தியான் பேசிட்டு இருக்காப்ல நம்ம போன வீடியோல தயான் தயான்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணுவாங்க வரல பக்கத்து லாங்குவேஜ் தயான் தயான்னு நினைச்சிட்டோம் தியான் தான் ஸோ தியான் வந்து பேசுறாரு பேசிர் ஜோசப் கிண்டல் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கும் போது பேசிர் ஜோசப் இந்த இன்டர்வியூ பார்த்தேன்னா மோனே பேசிர் மோனே போய் பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி பாருங்க கூட வந்து இருக்கிற கூட போட்டி அரங்க இருக்கிற ரிலீஸ் படம் அந்த படத்தோட ஹீரோ இடம் மோனே அப்படிங்கிற போது அந்த டைலாக் வந்து இப்ப கேரளாவில வந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரியுமே சில பஞ்ச் டைலாக்ஸ் இருக்கும் சில ஹீரோஸோட டைலாக்ஸ் வந்து காலம் கடந்து நிற்கும் அந்த மாதிரி இந்த இடம் மோனே அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப நாள் நிற்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி அப்படி ஸோ நான் நான் தான் போட்டேன் எது சொல்ல வந்தேன் இடம் மோனேன்னு போட்டு என் ஃபகத் ஷோ அப்படி தான் போட்டேன் அந்த மாதிரி இந்த படம் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபகத் ஷோ நம்ம ஊரில் ஃபகத் ஃபாசில் ஆடியன்ஸ் நிறைய அது எஸ்பெஷலி மாமனனுக்கு அப்புறம் ஆமாம் எல்லா நம்ம ஊர்
சி பொலிட்டிக்கல் கரெக்ட்னஸ்லாம் இருக்குது இந்த படத்தில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரேகிங் ஆகட்டும் அந்த பசங்களை குடிக்கிறது கும்மாளம் போடுறது அப்படி இப்படிலாம் வைக்கிறதுலாம் பொலிட்டிக்கல் கரெக்ட்னஸ் இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் உட்காந்துட்டு ஒரு படம் வந்தால் நம்ம உட்காந்து பேசும்போது நம்ம அந்த விஷயத்துக்குள்ளாம் பேசலாம் பட் இது ஓகே ஃபைன் அந்த விஷயம் இருக்குது அந்த டிஸ்கஷனுக்குள்ளே போகணும் பட் அதை தாண்டி ஓவராலாக தேட்டரில் போய் நம்ம என்ஜாய் பண்ணி கமர்ஷியலாக வந்து நம்ம மார்க்காண்டெல்லாம் பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்தோம் அந்த மாதிரி நிறைய தேட்டர் சீக்வன்ஸ் இருக்குது என்ஜாய் பண்ணி எஸ்பெஷலி கிளைமேக்ஸில் என்ஜாய் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபகத் ஷோவை பார்த்துட்டு வர்றதுக்கு கேரண்டியான ஒரு படம் எல்லாருமே கண்டிப்பாக பார்க்கணும் இப்போ ஒரு இரலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா இப்போ நாலு படங்கள் நல்லா போயிட்டுருக்குல்ல பிரேமலு மஞ்சுமில் பாய்ஸ் கோட் லைஃப் இப்போ ஆவேஷம் என்னென்னா இது நாலுமே அவுட் சைட் ஆஃப் கேரளா நடக்குதுக்கு அது மஞ்சுமில் பாய்ஸ் கொடைக்கானலில் பிரேமலு ஹைதராபாடில் ஆவேஷம் வந்து பெங்களூரில் கோட் லைஃப் வந்து சவுதியில் மலையாள படங்கள் கேரளாவை தாண்டி போக ஆரம்பிச்சிருக்கான குறியில் நம்ம இதை பார்க்கலாம் ஆமாம் உண்மைதான் ஏன்னா மலையாள படங்கள்னாலே அவங்க வீட்டு ஒரு ஒரு சி நல்ல படங்கள் வருது எல்லாம் தாண்டி அது ஒரு ஒரு விமர்சனமாகவே சொல்லுவோம் எல்லாத்தையும் ஒரு குறை சொல்கிற மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே இருப்பாங்க மெதுவாக எழுந்திரிச்சு காஃபி போட்டு டீ குடிச்சு பல் விளக்கி குடிச்சு உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்பாங்க ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் மாதிரி எடுப்பாங்க ஒரு அவார்ட் படம் எடுக்கிற மாதிரியே எடுப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு விமர்சனம் ஒரு பக்கம் சொல்லப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் எல்லா காலகட்டத்துலேயும் ஒரு நேட்டிவிட்டிக்காக அது பண்ணுறது இன்னொன்று அங்கே இருக்கக்கூடிய நிதானம் நீங்கள் இதுக்கு நிறைய விஷயம் காரணமாக இருக்குது நீங்கள் நிதானம் ஒன்று இருக்குல்ல இப்போ நம்ம சென்னையில் இருக்கிறோம்ல நம்ம இயல்பாகவே நம்ம பாடி லாங்குவேஜ் கிட்டே ஒரு பரபரப்பும் ஒரு வேகம் வரும் இதே நீங்கள் உங்கள் ஊருக்குள்ளே போனீங்கன்னா நிதானமாக ஆகிடும் நிதானமாக காலில் அப்படி பொறுமையாக இருந்துச்சு ஒரு டீலாம் குடிச்சுட்டு மெதுவாக நடந்து பொறுமையாக போய் பண்ணுங்க ஏன்னா அங்கே இந்த சிட்டியில் இருக்க பரபரப்பே இருக்கு ஸோ அது மாதிரி இங்கே இருக்கிற மாதிரியான பரபரப்பு கேரளாவில் குறைவு பெரும்பாலான இடங்கள்ல போது அங்கே ஒரு நிதானம் இருக்கும் நிதானமான இடத்துலேருந்து வந்து படம் பண்ணுறவங்க கிட்ட நிதானம் ஒன்று இருக்கும் பரபரப்பான இடத்துல வரவங்கிட்ட ஒரு பரபரப்பு இருக்குன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த நிதானம் தான் அங்கே கடைப்பிடிச்சாங்க பட் இதெல்லாம் ஒரு விமர்சனமாக சொல்லப்பட்ட பொழுது அவங்க அந்த அந்த இடத்துலேருந்து ட்ராவல் ஆகி வேற வேற ஊரில் படம் எடுக்கிறாங்க அந்த எசன்ஸ் மாறாமல் அந்த எசன்ஸ் மாறாமல் அந்த சந்தோஷமோ அந்த மகிழ்ச்சியோ அந்த ஃபீலோ மாறாமல் படம் எடுக்கிறாங்க மலையாள இண்டஸ்ட்ரி எஸ்பெஷலி கான்டென்ட்டாக நல்ல படங்கள் எடுக்கிறாங்க நல்ல படங்கள் எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்ததை தாண்டி கான் கான்டென்ட் அதே மாதிரி கான்டென்ட்டை விடாமல் கமர்ஷியல் சக்ஸஸ் வேலைட்டு மசாலா கண்ட படங்கள் எடுக்காம கான்டென்ட்டை விடாமல் அதையும் கமர்ஷியல் சக்ஸஸ் ஆக்கி எல்லா ஸ்டேட்டும் இப்போ நம்மளாம் உட்காந்து ரெகுலராக பேசிகிட்டு இருக்கோம் எல்லா ஸ்டேட்லேயுமே அந்த படங்களை பார்த்து ரிசீவ் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுற இடத்தை நோக்கி நகர்ந்துட்டு இருக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம் இது முன்னாடியே வந்திருக்கும் பட் அதாவது இந்த காலத்தில் தான் நடக்கும் இன்றைக்கி வந்து ஓடிடி இன்றைக்கி எல்லா மக்களும் எல்லா லாங்குவேஜ் படங்களும் பார்க்க ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சினிமா ஆடியன்ஸோட கல்ச்சரே மாறிட்டு இருக்கும் பொழுது குறிப்பாக பக்கத்து ஸ்டேட்டில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் ஏன் இந்த மாதிரி கண்டென்ட் மலையாள மாதிரி கண்டென்டான படங்கள் எடுக்க மாட்டேங்கிற எடுக்க மாட்டேங்கன்னு சொல்லிட்டு இருந்தவங்க இப்போ அந்த படத்தை பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எஸ் நம்ம ஊரில் தேட்டரில் படங்கள் ரிலீஸ் ஆகுது ஓடிடியில் பார்க்கும்போது அதெல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுறாங்க ஸோ இண்டஸ்ட்ரி மலையாள இண்டஸ்ட்ரி மலையாள படங்கள் அடுத்த லெவலில் நோக்கி பயணிக்க தொடங்கிடுச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு இனிமேல் ஸ்டாப் பண்ண முடியும் நினைக்கிறேன் இனிமேல் சின்ன படம் எடுக்கிறாங்க அவங்க ஊரில் மட்டும் ஓடுங்கிற மாதிரி இல்லாமல் இனிமேல் எல்லா படங்களும் முக்கியமான படங்கள் எல்லா படங்களுமே எல்லா ஸ்டேட்டும் ரிலீஸ் ஆக போகுது இண்டஸ்ட்ரி வளர தொடங்கிடுச்சு இனிமேல் இப்போ எல்லாமே இப்போ நூறு கோடி வந்து வந்துருக்கு இல்லையா பஞ்சுமல் பாய்ஸ் இருநூறு கோடி பிரேமலு நூறு கோடி ஹோட் லைஃப் வந்து நூறு கோடி தாண்டி போயிட்டு இருக்கு இருநூறு கோடி கிட்ட வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு படம் நூறு கோடி அடிச்சிடும் போது பாருங்க ஹண்ட்ரட் கோருங்கிறது நமக்கு வந்து கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஹண்ட்ரட் கோர் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இன்னைக்கு தான் அவங்க பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சு அடுத்தடுத்து எல்லா படங்களுமே வந்துட்டாங்க தட் மீன்ஸ் இதுக்கு முன்னே மம்முடி படம் மோகன்லால் படங்கள் ஹண்ட்ரட் கோர்ஸ் தாண்டி இருக்கு பட் சொல்கிறேன் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக சின்ன படங்களுமே அது அடுத்த லெவலில் இருக்க ஆர்டிஸ்ட் படங்களுமே அந்த ஹண்ட்ரட் கோர்ஸ் தாண்டுற ஒரு 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 கல்ச்சர் கிரியேட் ஆயிடுச்சு பண்ண ஒரு விஷயம் கிரியேட் ஆயிடுச்சுன்னா இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமான விஷயம் இன்னும் நல்ல நல்ல பெரிய படங்கள் அவங்களால பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு ரொம்ப பாசிட்டிவான விஷயமா பார்க்குறேன் நிச்சயமாக பாராட்ட பண்ண வேண்டிய வளர்ச்சி தான் நமக்கு கூட பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வளர்ச்சி அப்படிங்கிற வகையில் நமக்கு மகிழ்ச்சி தான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்வர்சேஷன் வழங்கும் போல நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ